এখানে আমাদের বেগ ফল আসবে তেইশ হাজার নয়শো ষাট টাকা এখানে আমরা লিখব নীল এবং আমরা এই হোলি সিকিউর ক্রেডিটার্স বরাবর গ্রস লাইবিলিটি পাশে লিখব পঁচিশ হাজার টাকা এরপর আমরা এখানে লিখব পার্টলি সিকিউর ক্রেডিটার্স পার্টলি সিকিউর ক্রেডিটার্স আমাদের পার্টলি সিকিউর ক্রেডিটার্স এর পরিমাণ হচ্ছে আমাদের পার্টলি সিকিউরিটি আমাদের লাইবিলিটিস এর পরিমাণ চল্লিশ হাজার টাকা এবং ভ্যালু অফ সিকিউরিটি পনেরো হাজার তিনশো ষাট টাকা এখানে আমরা পার্টলি সিকিউরিটি লিখব চল্লিশ হাজার টাকা এবং এখান থেকে আমরা মাইনাস করব এখান থেকে আমরা লেস করব ভ্যালু অফ সিকিউরিটি এখান থেকে আমরা ভ্যালু অফ সিকিউরিটি মাইনাস করবো পনেরো হাজার তিনশো ষাট টাকা এবং এই পনেরো হাজার তিনশো ষাট টাকা বরাবর আমরা এই পাশে লিখবো এখানে আমরা বেকলে বেকল পাবো চব্বিশ হাজার ছয়শো চল্লিশ টাকা এবং এই পাশে আমরা পার্টলি সিকিউর ক্রেডিটার্স বরাবর লিখব চল্লিশ হাজার টাকা এরপর আমরা এখানে লিখবো আনসিকিউর ক্রেডিটার্স আনসিকিউর ক্রেডিটার্স আনসিকিউর ক্রেডিটার্স এ আমাদের এক্সপেক্টেড টু র্যাঙ্ক এর পরিমাণ ছিয়াশি হাজার টাকা এবং গ্রস লাইবিলিটি এর পরিমাণ নব্বই হাজার টাকা আমরা গ্রস লাইবিলিটি পাশে লিখবো নব্বই হাজার টাকা এবং এক্সপেক্টেড টু র্যাঙ্ক পাশে লিখবো ছিয়াশি হাজার টাকা এখন আমরা এস এস পাশে কাজ করব এই কাজগুলো করলাম আমরা লাইবিলিটি পাশে এখন আমরা এস এস পাশে কাজ করব আমাদের এস এস পাশে প্রথমে আমরা লিখব আমাদের এস এস পাশে প্রথমে লিখব আমরা প্রথমে আমরা বুক ডেপস নামে একটি হেডিং দিব হেডিং দেওয়ার পর আমরা লিখব গুডস প্রথমে আমরা লিখব বুক ডেপস এটিকে চাইলে আমরা আন্ডারলাইনও করে দিতে পারি বুক ডেপস এখানে আমাদের ভ্যালু অফ সিকিউরিটি দেওয়া রয়েছে বিশ হাজার টাকা এই বিশ হাজার টাকাই হবে আমাদের এস্টিমেটেড টু প্রডিউস এরপর রয়েছে আমাদের ব্যাড অ্যান্ড ডাউটফুল ব্যাড অ্যান্ড ডাউটফুলের ক্ষেত্রে আমাদের বলা হয়েছে এস্টিমেটেড টু প্রডিউস ফিফটি পারসেন্ট এই দশ হাজার টাকার ফিফটি পারসেন্ট হচ্ছে আমাদের এস্টিমেটেড টু প্রডিউস এই দশ হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের বুক বেলো আমরা এখানে লিখবো ব্যাড অ্যান্ড ডাউটফুল দশ হাজার টাকা
এখানে আমরা লিখবো পাঁচ হাজার টাকা এখানে আমরা পাঁচ হাজার টাকা লিখার কারণ হচ্ছে আমাদের বলা হয়েছে আমাদের ব্র্যাকেটে বলা হয়েছে এস্টিমেটেড টু প্রডিউস ফিফটি পার্সেন্ট এস্টিমেটেড টু প্রডিউস ফিফটি পার্সেন্ট যার জন্য আমরা এখানে লিখেছি ফিফটি পার্সেন্ট এরপর রয়েছে আমাদের শেয়ার এবং স্টক এই দুটি আমরা এই দুটি আমরা দুটি আমরা ক্রেডিটর সিকিউরিটির মধ্যে লিখেছি যার জন্য দুটি আইটেম আমাদের আসবে না অর্থাৎ যে সকল আইটেম সম্পদের আইটেম দ্বারা আমরা লোন করে থাকি বা ঋণ নিয়ে থাকি সেই আইটেম গুলো আমরা আমাদের অ্যাসেস পাশে লিখব না এরপর আমরা লিখবো ক্যাশ মেশিনারি এবং কটেজ ক্যাশ মেশিনারি এবং কটেজ আমাদের ক্যাশের পরিমাণ হচ্ছে পনেরোশো টাকা মেশিনারি আঠারো হাজার টাকা এবং কটেজ এর বুক বেল হয়েছে ছয় হাজার আটশো টাকা এবং ইস্টিমেটেড টু রিয়ালাইজ বেল হয়েছে তিন হাজার টাকা আমাদের ইস্টিমেটেড টু প্রডিউস পাশে আসবে তিন হাজার টাকা আমাদের ক্যাশের পরিমাণ হচ্ছে পনেরোশো টাকা এই পনেরোশো টাকা আমাদের ইস্টিমেটেড টু প্রডিউস এবং বুক বেলো দুই পাশে আসবে এরপর আছে আমাদের মেশিনারি আঠারো হাজার টাকা এই আঠারো হাজার টাকাও আমাদের দুই পাশে আসবে যেহেতু আমাদের কিছু বলা নাই এরপর আছে আমাদের কটেজ ছয় হাজার আটশো টাকা বুক বেলু দেওয়া ছিল এবং বলা হয়েছিল তিন হাজার টাকা আমাদের ইস্টিমেটেড টু প্রডিউস এই জন্য এখানে আমরা তিন হাজার টাকা ইস্টিমেটেড টু প্রডিউস পাশে লিখব এরপর আমরা এগুলো যোগ করবো এরপর আমরা এগুলো যোগ করবো তাহলে আমরা পাবো এখানে আমাদের এখানে আমাদের ইস্টিমেটেড টু রিয়ালাইজ আসবে মেশিনে তেরো হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে আমরা পাবো তেতাল্লিশ হাজার টাকা তাহলে আমরা পাচ্ছি তেতাল্লিশ হাজার টাকা এই তেতাল্লিশ হাজার টাকা থেকে আমাদের বাদ দিতে হবে রিসিভার ফিস এখানে আমাদের বাদ দিতে হবে রিসিভার ফিস ক্যাশ এবং ব্যাংক এই দুটি আইটেম যদি থাকে তাহলে আমাদের এই দুইটি অ্যামাউন্টের টাকা বাদ দিতে হবে
তাহলে এখানে আমরা আমাদের রিসিভার ফিশার পরিমাণ পাবো আমাদের যোগ করতে হবে আমাদের যোগ করতে হবে যোগ করব তাহলে আমরা পাবো বাষট্টি হাজার আটশো দশ টাকা এখানে আমরা পাচ্ছি বাষট্টি হাজার আটশো দশ টাকা এখন আমরা আমাদের এই দুইটা আইটেম যোগ করবো এখানে দুইটা আইটেমের অ্যামাউন্ট যোগ করবো এখানে এখানে আমরা যোগ করলে পাবো এক লক্ষ দশ হাজার ছয়শো চল্লিশ টাকা এক লক্ষ দশ হাজার ছয়শো চল্লিশ টাকা এই এক লক্ষ এই এক লক্ষ দশ হাজার ছয়শো চল্লিশ টাকা আমরা এখানে লিখবো আমরা আমাদের এস এস পাশের এস্টিমেটেড টু প্রডিউস পাশে লিখবো এরপর আমরা এই ছয় এই বাষট্টি হাজার আটশো দশ টাকা থেকে এক লক্ষ দশ হাজার ছয়শো চল্লিশ টাকা বাদ দিব তাহলে আমরা পাবো সাতচল্লিশ হাজার আটশো তিরিশ টাকা এই সাতচল্লিশ হাজার আটশো তিরিশ টাকা হচ্ছে আমাদের ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্ট এখানে আমরা লিখবো निर्णय कर लोज कर दीब আশা করি সবাই স্টেটমেন্ট অফ অ্যাফেয়ার্স অ্যাকাউন্টে বুঝতে পেরেছো এখন আমরা ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্ট তৈরি করব আমরা একইভাবে একটি হেডিং দিব মিস্টার জিয়া ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্ট ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্ট এরপর আমরা একটি টেবিল লাগবো এরপর আমরা এভাবে একটি টেবিল লাগবো এই 
এবার আমরা আমরা ডেবিট আমরা টেবিলের উপরে ডেবিট লিখবো আমরা টেবিলের উপরে ডেবিট এবং ক্রেডিট লিখে নেব লেখার পর ডেবিট এবং ক্রেডিট লিখবো লেখার পর আমরা এখানে লিখবো ডিটেলস এখানে আমরা লিখবো টাকা এখানে লিখবো আমরা ডিটেলস এখন আমরা ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্টে প্রথমে লিখব প্রথমে আমরা লিখব এক্সেস অফ এক্সেস অফ অ্যাসেটস এক্সেস অফ অ্যাসেটস ওভার লাইবিলিটি লাইবিলিটিস ব্র্যাকেটে লিখবো ক্যাপিটাল আমাদের ক্যাপিটালের পরিমাণ ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা এই পঞ্চাশ হাজার টাকা লিখবো এরপর আমরা আমাদের প্রফিটের পরিমাণ লিখবো পঁয়তাল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা এখানে আমরা লিখবো পঞ্চাশ হাজার টাকা পঁয়তাল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা হচ্ছে আমাদের প্রফিট এখানে আমরা লিখবো এখানে আমরা লিখবো নেট প্রফিট নেট প্রফিট বা নেট ইনকাম আমরা লিখতে পারি এরপর আমরা এখানে লিখবো ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্ট ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্ট আমাদের ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্ট ছিল সাতচল্লিশ হাজার আটশো তিরিশ টাকা সাতচল্লিশ হাজার আটশো তিরিশ টাকা এরপর আমরা আমাদের ইন্টারেস্টের পরিমাণ লিখবো ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল পঁচিশশো টাকা ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল পঁচিশশো টাকা এরপর আমরা লিখব এখানে আমাদের শেয়ারের এস্টিমেটেড টু রিয়ালাইজ ভ্যালু দেওয়া রয়েছে ষোলো হাজার টাকা এবং আমাদের বুক ভ্যালু দেওয়া রয়েছে পনেরো হাজার টাকা অর্থাৎ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের শেয়ারের ক্ষেত্রে এক হাজার টাকা গেন হয়েছে আমাদের রিয়ালাইজ ভ্যালু এর পরিমাণ বেশি আমাদের বুক ভ্যালু এর পরিমাণ কম এখানে আমাদের এক হাজার টাকা গেন হয়েছে এখানে এই জন্য আমরা লিখবো গেন অন শেয়ার এখানে আমরা লিখবো গেন অন শেয়ার এখানে আমরা দেখা যেতে পারি তাহলে এখানে আমরা গেনের পরিমাণ পাবো এক হাজার টাকা এরপর আমরা এই লাইব্রেরিটির পাশে এরপর আমরা এখানে লিখব নেট লস আমাদের নেট লস এর পরিমাণ দেওয়া রয়েছে প্রশ্নে আমাদের প্রশ্নে 
नेट लॉस के ऊपर मंथ आ रहे से पौधे शादा टका हमारे नेट लॉस पौधे शादा टका इर पर हम रखते हेडिंग दी बो इर पर हम रखते हेडिंग दी बो लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑन एसेट्स लॉस ऑन एसेट्स इर पर हम रखते हेडिंग दी बो लॉस ऑन एसेट्स Heading there for Economba, a mother assessor, Fungulo, losses, Shibula Ligbo, Potemam Ligbo, Quartets, a mother book below Silo, Soyazer Astro Shotaga. এবং আমাদের এস্টিমেটেড টু রিয়েলাইজ 3000 টাকা এখানে আমাদের লসের পরিমাণ হচ্ছে 4000 টাকা প্রথমে আমরা লিখতেছি কটেজ আমরা একটা ব্র্যাকেটে দেখে দিচ্ছি এখানে আমাদের लॉसर परिमाण होते हैं चार हज़ार तीन हज़ार आठ सौ टका ये पूरा इस अमादर मशीनरी अमादर मशीनरी के तरह भेलो सिलो आठ हज़ार टका बुक भेलो एवं रियलाइज भेलो कर हज़ार पांच सौ टका इखने अमादर साढ़े चार हज़ार टका लॉस मशीनरी এখানে আমাদের মেশিনারির ক্ষেত্রে লসের পরিমাণ হচ্ছে 4500 টাকা এরপর রইছে আমাদের স্টক এরপর রইছে আমাদের স্টক আমাদের স্টকের ক্ষেত্রে বলা হইছে আমাদের বুক ভ্যালুর পরিমাণ হচ্ছে 80000 টাকা এবং রিয়েলাইজ ভ্যালু 51000 টাকা এখানে আমাদের 29000 টাকা লস एक पूरे समुद्री स्टॉप इकना मदर उन्त्री शादा टका लॉस এর পরে আছে আমাদের শেয়ার আমাদের শেয়ার টি আমরা আমাদের এসএস পাশে লিখেছি আমাদের বুক ভ্যালু ছিল 15000 টাকা এবং রিয়েলাইজ ভ্যালু 16000 টাকা এখানে আমাদের 1000 টাকা রিয়েলাইজ ভ্যালু বেশি দ্যাট জোন এটা আছে আমাদের प्रॉफिट এর পরে আছে আমাদের ব্যাড ডেপ আমাদের এস্টিমেটেড টু প্রডিউস হচ্ছে 5000 টাকা এবং বুক ভ্যালু 10000 টাকা এখানে আমাদের ব্যাড ডেপ সে প্লাস 5000 টাকা আমরা লিখব ব্যাড এন্ড डाउटফুল इखने पास आधा टक्का चम्मच दल लॉस इर पूरे इस आमद दें ये 
এরপর আমাদের রয়েছে লাইবিলিটিস অন বিলস ডিসকাউন্টেড এখানে আমাদের এস্টিমেটেড টু র্যাঙ্ক দেওয়া রয়েছে 3000 টাকা এই 3000 টাকা হচ্ছে আমাদের লস লাইবিলিটিস অন বিলস ডিসকাউন্টেড এখানে আমাদের লসের পরিমাণ চার হাজার টাকা আমাদের টু রিয়েলাইজ দেওয়া রয়েছে তিন হাজার টাকা এরপর রয়েছে আমাদের এখানে আমাদের আর কোনো আইটেম নাই এরপর রয়েছে আমাদের ওয়ার্কিং সেল ফিসগুলো আমাদের রিসিভার ফিসগুলো এখন আমরা যোগ করে লিখবো এখানে আমরা এখানে লিখবো রিসিভার ফিস রিসিভার ফিসের মধ্যে আমাদের পার্টলি সিকিউরিটি ছিল দুই হাজার চল্লিশ টাকা আমাদের ফুলের ক্ষেত্রে ছিল দুই হাজার চল্লিশ এবং পার্টলির ক্ষেত্রে ছিল ছয়শ চল্লিশ টাকা আমরা স্টেটমেন্ট অফ এফেয়ার্স এ আমাদের রিসিভার ফিস পেয়েছিলাম চার হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা এরপর আমরা এগুলো যোগ করবো যোগ করলে আমরা পাবো আমরা পাবো ছয় হাজার আটশো তিরিশ টাকা এরপর আমরা আমাদের দুই পাশ যোগ করব এই ডেবিট পাস এবং ক্রেডিট পাস এই দুই পাশে আমরা যোগ করব আমরা প্রথমে ডেবিট পাস যোগ করতেছি এখানে আমাদের প্রতি বছর ইন্টারেস্টের পরিমাণ হচ্ছে পঁচিশশো টাকা এখানে আমাদের ছয় বছরের কথা বলা হয়েছিল এই জন্য আমাদের এই পঁচিশশো টাকাকে আমাদের ছয় দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে আমরা পাবো পনেরো হাজার টাকা
তাহলে আমরা যোগ করলে আমরা যোগফল পাবো এক লক্ষ উনষাট হাজার তিনশো তিরিশ টাকা এরপর আমরা এরপর আমরা আমাদের ক্রেডিট পাশে যোগফল নির্ণয় করব এখানে আমাদের উইথড্রয়ের পরিমাণ ছিল সাতাত্তর হাজার দুইশো টাকা এটা আমাদের লেখা বাদ পড়েছে এখানে আমরা লিখব ড্রয়িং ড্রয়িং সাতাত্তর হাজার দুইশো এখানে আমরা যোগ করলে আমাদের যোগফল পাচ্ছি এক লক্ষ এক লক্ষ চুয়ান্ন হাজার তিনশো তিরিশ টাকা আমরা আমাদের এই আইটেম গুলো যোগ করলে যোগফল পাচ্ছি এক লক্ষ চুয়ান্ন হাজার তিনশো তিরিশ টাকা কিন্তু আমাদের ডেবিট পাশের যোগফল পেয়েছি এক লক্ষ উনষাট হাজার তিনশো তিরিশ টাকা অর্থাৎ এখানে আমাদের পাঁচ হাজার টাকা কম হয়েছে এখানে কম হওয়ার কারণে এখানে তো আমাদের বুঝতে হবে যে এখানে আমাদের হেরা মিলা হয়তো কোনো গড় মিল রয়েছে যার জন্য এখানে আমাদের ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্ট মিলে নাই আমাদের যদি ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্ট না মিলে সেক্ষেত্রে আমাদের রেয়া মিলটি আমাদের নতুন করে করতে হবে এখানে যেহেতু আমাদের পাঁচ হাজার টাকার গড় মিল হয়েছে এর জন্য এখানে আমরা লিখতেছি আদার্স লসেস বা সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট পাঁচ হাজার এরপর আমরা এখানে যোগফল নামাবো তাহলে আমাদের যোগফল টিম এখন মিলবে আমাদের এই আদার লসেস বা সাসপেন্স এই সাসপেন্স অ্যাকাউন্টটি এখন আমরা বে করবো এই জন্য এখন আমরা এটি রেয়ামিল তৈরি করব এখানে আমরা একটি ট্রায়াল ব্যালেন্স করবো এই জন্য একটি আমরা টেবিল আঁকবো এখন আমরা একটি ট্রায়াল ব্যালেন্স করবো
আমাদের ক্রেডিটস ফর গুডস এই আইটেমটি হচ্ছে আমাদের ক্রেডিট পাশে যাবে এটা হচ্ছে আমাদের দায় এরপর বিলস পেবল 5000 এটি হচ্ছে আমাদের দায় এরপর রয়েছে আমাদের ক্রেডিটর সিকিউরড বাই লিন অন শেয়ার এবং স্টক এই দুটি হচ্ছে আমাদের দায় লায়াবিলিটিস অন বিলস ডিসকাউন্টেড এটি আমাদের অন্তর্ভুক্ত হবে না এরপর আমাদের রয়েছে লায়াবিলিটিস অন বিলস ডিসকাউন্টেড এই আইটেমটি আমাদের রেমিলে আসবে না এরপর রয়েছে আমাদের ক্রেডিটস ফর রেন্ট এটি হচ্ছে আমাদের দায় এটা আমাদের আনসিকিউরড ক্রেডিটস এই আনসিকিউরড ক্রেডিটসটা আমাদের দায় এজন্য আমাদের ক্রেডিট পাশে আসবে এরপর রয়েছে আমাদের বুক ডেটস গুড এটা আমাদের ডেবিট ডেবিট পাশে আসবে এই বেড এন্ড डाउटফুল এটাও আমাদের ডেবিট পাশে আসবে এরপর রয়েছে আমাদের শেয়ার 15000 টাকা এই 15000 টাকাও আমাদের ডেবিট পাশে আসবে স্টক রয়েছে 80000 টাকা স্টক আমাদের সম্পত্তি এজন্য এটা আমাদের ডেবিট পাশে আসবে ক্যাশ সম্পত্তি এজন্য এটা ডেবিট পাশে আসবে এরপর রয়েছে মেশিনারি এটিও সম্পত্তি এবং কটেজ এই দুটিও আমাদের সম্পত্তি এজন্য এটা আমাদের ডেবিট পাশে আসবে এরপর আমাদের ডেবিট পাশে এবং ক্রেডিট পাশে আমাদের লিখতে হবে ক্যাপিটাল নেট ইনকাম নেট লস ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল এবং ড্রয়িং প্রথমে আমরা লিখব ক্যাপিটাল আমাদের ক্যাপিটালের পরিমাণ হচ্ছে 50000 টাকা এটা আমাদের ক্রেডিট পাশে যাবে এরপর রয়েছে আমাদের ড্রয়িং ড্রয়িং ডেবিট 77200 টাকা ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল আছে ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল ইন ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল এটা হচ্ছে আমাদের লায়াবিলিটি 15000 টাকা এরপর আসবে আমাদের নেট प्रॉफिट এবং 